大家好，这里是袁某人的赛事周报。上周我们聊了 BLG、T1、根基、LNG 等队伍的情况，那这周打完后 ，LPL 登峰组和涅槃组的情况就已经全部明了了。BLG 和 LNG 呢，皆以七胜一负的成绩拿到了复活甲，并且啊 ，BLG 是靠着小分优势拿到了登峰组的第一。而天王山脚之战，最终是老干爹鏖战三局，击败了 NIP， 拿到了宝贵的一胜。虽然 NIP 达成了零杠八的尴尬成绩，但没关系，赛场输，但线下赢啊。NIP 呢是成功在纳斯达。克敲钟成为了电竞第一股，偷偷赢的还有微博剧啊！整个赛季呢，虽然走的是跌跌撞撞，没成想还是以五杠三的成绩挤进了前四。老赞不会真的要带队伍进世界赛了吧？而涅槃组的第一最终是被 OMG 收下，而传统御三家是手牵手一起走，包揽了暗黑四天王的三个席位，不折磨大家也算是可喜可贺了。隔壁呢就有点小乱了 ，KT 呢爆冷击败了 LCK 目前的二号交易韩华，一下子拉近了和前四的差距。而 T1 也开始回暖，虽然依旧是跌跌撞撞，但好歹收获了三连胜。接下来可以看看三号再战根吉的表现了。那这周我们就继续聚焦于队伍情况，来聊聊当下的 LPL 和 LCK 吧。先聊聊 LPL 这边排名第三的涛博哥。涛博呢，在经历了赛季初期面对 LNG 和 BLG 的二连败后，后续呢是拿下了一个六连胜收官，最终是排在了击败过他们的 BLG 和 LNG 后面，收获了第三名的常规赛成绩。虽然没拿到复活甲，但我们主要还是看涛博他的游戏内容是怎么表现的。首先就是涛博的大场六连胜是伴随着十二小场未败的，能这么多小场不输，说明队伍啊稳定性有了很大的提升。其中最大的提升就是涛博优势后的运营了。涛博只要拿到优势。基本就能很顺畅的把该赢的局给赢下来，而且呢，赢的是很朴素的，这点值得夸。就是赢也分很多种，能赢的朴素，就是那种你站在上帝视角，你没什么毛病的局，其实还蛮不容易的。这说明涛博本身在石油杯上打的那些好局，他不是说昙花一现版本合适，而是确实涛博打得很扎实。从数据来看，就是涛博的场均死亡是所有队伍里最少的，比 LNG 还少。从游戏内容看，六九和哥哥，你说登峰组真的对线打得多稳，也真不是。很多时候前期涛博就会出事，打京东打。N I P 都有过下路被现杀的情况，六九上路也经常有一些不应该的阵亡。但进入到中后期，你会发现涛博很少会出现那种不必要的死亡了，很少会有人死的没有价值。这一点啊，是涛博春季赛不具备的，这就是防守能力的提升了。咱终于不用看涛博哥点中点的拍拍男爵，涛是运营了。现在的涛博中后期运营的节奏是很好的，我想这和稳定发挥的 Miko 与状态极佳的天脱不开关系。这里我们重点聊聊天，整个夏季赛天打的都没有任何毛病，野区攻防没输过谁，带节奏上也肉眼可见的犀利，基本上是出手就有，而且不会有那种强行带节奏、坑队友利己的情况。这个赛季呢，天的场均死亡只有一点七次，是打野里断档的第一名。九次 MVP 也说明了天的价值。如果说冰是我认为现在上路统治力最强的选手，那天就是打野位在夏季赛最完美的模板。上能够作为核心带队的莉莉亚，下能够提升双 C 上限的翠神，没有什么特别的短板，也没有什么特别的偏好，优势没有自己送节奏的情况，劣势也会做很理智的出击。主打的就是打野需要的样子我都有。当然，虽然常规赛发挥很好啊，但我还是得提前打个预防针。一般常规赛发挥好的打野，后面的赛程反而需要降低对他的预期。正是因为你发挥的太好了，自然会被针对和严。九，尤其是季后赛，各个队伍会有更多的时间去做专项针对。那在 BO 五中效率下降是非常正常的，所以我觉得大家拉低预期吧。毕竟天也不是一个围绕着自己打的选手，这个版本的本质依旧还是看线上。而涛博这个夏天中野的一个默契度提升也很重要。我之前周报聊小奶油就说过啊，我不期待他的什么沙皇岩雀，我反而很期待他继续拿更多的像什么卢锡安、泽利这样的一个中路选择。你一个年轻小灯去和那种老法师们拼沉淀，太难了。春季赛的时候，其实小奶油他没有在某。某个方面显得特别突出，那这种时候你就只能跟着版本走，版本要什么你练什么。但石油杯下 MSI 它的小炮和中路 AD 就证明了它的上限就在这个位置，那你就往这个方面猛练才是对的。目前来看呢，卢锡安还是稍微差点味道，但泽利是够用了，而且奶油在串联整个队伍上开始变得成熟。打京东有一个画面我印象挺深的，就是五分五十秒下路打起来，此刻呢我们看小地图啊，小奶油推完中路线后选择是先进红区给眼，然后按壁回城，这里可以看到他是犹豫了一下，按了两次壁，这说明呢他时刻保持着。对下路局势的观察，我不是说非去不可，而是谋定而动。整个动线啊，看着就很舒服。他站在这个位置就已经能够帮队友拿到很多信息了。所以怎么用自己的线权去辐射队友，让队伍更加紧密，小奶油已经做得更好了。但涛博的隐患依旧存在，那就是上路六九的状态。哥哥有时候过于激进会导致劣势，但哥哥毕竟这样打那么多年了，他这样的发挥起伏属于常态。六九我更担忧的原因是我感觉啊，六九他回到涛博的这一年，有点把他在京东时期的好习惯给丢了。
实六九目前咱看一眼这段时间的英雄持就很清楚了，经典华夏之盾嘛。但是我并不觉得做华夏之盾是什么错事，问题在于呢，我觉得六九这段时间，甚至他来到滔博的这段时间，有点太缺乏主见了。我们仅从麦克风内容来看，都能发现六九很少出声去表达了。现在大部分时候就跟小奶油一样，像一个安静的打手。海明布了没大，可以过去，可以过去。海明布了没大，可以打架的，我觉得可以打架的。等下就打架，打架，打完，打完，你你拉一个，要拉一个，他们要拉不要？拉一个，拉一个，拉一个，六九 ，OK OK， 慢点，慢点，慢点，加回，加回，加回，加回，加回，加回，慢点，慢点。我看前面，我要拉，我要拉，拉，分开，分开。来，六九，六九，六九，可以打，六九，六九，帮他，帮他。火箭没闪，火箭没闪。我逼他接过来，我逼他接过来，慢点，慢点，慢点。OK OK OK， 四秒，我还有大。我逼他接过来，我逼他接过来。可这一点其实和他在京东时期有很大的不同。就六九这个选手，我一直觉得他很善于扩人。在二二金时期，六九就很善于指挥和连体打野。而现在六九有点太闷了，过度压抑自己了。我不知道是不是我的错觉，但我感觉他有点不太想表达自己的想法。后续的 BO 五，我觉得六九继续延续这种华夏盾牌的定位，去世界赛的机会还是很大。但如果真的目标是更好的成绩，六九还是得找回自己曾经扩人连体的那种沟通状态，让自己在上单的威胁性上更大一点。现在六九有点过于人。就无害了。三六九他不需要像兵那样，我就是单人线比你猛，所以你要怕我。但他可以把打野的威胁也囊括进来，这才是六九在进攻端给压力的正确方式。只能讲常规赛第三名可以接受，进步也确实有，但还得练。我对目前要表的头部队伍期待都不是说你短期能拿下什么成绩，而是每个时间段能够收获什么样的东西。只要一直保持着进步的状态，我觉得才能够在世界赛的舞台上能够有真正的竞争力。希望季后赛的 BO 五大家能够继续历练吧。来聊聊曾经的大王京东吧。目前呢，他们在登峰组的战绩是四杠四，最终排在第五名。尴尬的是前四的队伍啊，他们一个都没打过，非常标准的守门员位置。这个成绩对于京东来讲不上不下。考虑到今年阵容降级加锻炼小将的情况，这个成绩似乎也不是不能接受。我认为比较奇怪的就是圣枪哥一下子就被冷藏了，定组赛还是和小孩各玩一阵，现在就纯在帮小孩写暑假作业了。京东登峰组啊是全面启用 Share 跟 LP 一线上单交手了个遍。小孩我之前也聊过嘛，个人实力打 LP。没问题，风格呢足够沉稳，但现在登峰组你要往上登，谢就有点不够用了。打一些不那么严谨的队伍，他的操作和处理确实能够做到很多事情。可一旦对手比他更有经验，强度更高，他就是力不从心。如果京东只有他一个人力不从心啊，倒还好。问题是京东的中野也有点力不从心啦，尤其是牙膏。我能理解目前 AD 中单版本牙膏擅长的东西玩的不舒服，理由和上期聊 T1 一样嘛。高高的 AD 中单呢，就属于很标准的，我好像都能玩，但玩起来都不行。从数据看呢、啊，分军输出和输出占比在所有中单中都差不多是垫底的存在了。确实，我也很难想象牙膏像 c h o v y 小奶油那样对线压人，然后中期在边路自己刷的不亦乐乎，但也不至于这么烂吧？连凑合着用都做不到啊。这个版本。虽然是 A P 打野的版本啊，但我认为这个版本并不是纯粹的野核版本，因为本身野区的攻防没那么重要。这个版本不是说那种我野区我对赢了你我就能赢游戏的局，打野呢还是看能不能蹭上线上的局势，然后团战中打出自己的作用。而京东很明显的就是把版本理解为了纯粹的野核版本，错误的版本理解导致京东舍长补短了。卡纳维他拿了很多 A P 打野，但线上提供不了足够的帮助，让他的野核能够发挥出来。在跟中上游对手对抗时，京东几乎只能依赖 Ruler 和 Missing 这一条线，所以实力拿到艾希这种能带节奏、能拿线的下路，京东的表现就很好。但拿不到这种英雄，京东的上限就特别低，队伍就只能指望 Ruler 来兜底发挥。夏季赛啊，史蒂目前已经是十个 MVP 入账了，可只靠下路他真不够啊。谢尔作为支点不行，而牙膏呢更是查无此人。不是我针对高高，但他的表现真的有点糟糕。牙膏的参团率现在有多低呢？百分之六十都不到，是所有 LPL 中单里最低的。一个词形容他就是游离，就你感觉牙膏他没有中野配合，也没有中野节奏，也没有团战发挥，连带着卡纳维都感觉力不从心了，没有人能够提供空间给他了。本来 Ruler 呢是 AD 的多面手，基本什么都能玩，但京东让他去承担那种能够一锤定音的角色会更好，可他们就不，他们就喜欢选择下路来撑个节奏点，因为不这样选，京东好像不知道怎么起节奏，可效果确实也不好，哪有 AD 当牛又做马什么都要的？我觉得该上圣枪哥试一下的呀，试一下圣枪哥能不能够作为队伍的支点去养卡纳维呗。其实从比分来看，京东他打头部的队伍也是能打打，但牙膏这个缺口有点过大了。而谢尔呢，在养队友上又缺乏经验，所以就显得很呆。输 LNG 输 BLG 的两个 BO 三都是能吃下一分，但感觉这一分他拿完，那京东的极限也就到这里了。我觉得不要去适应版本了，做回自己更重要。像 DK 他一直玩自己那一套，其实也不是不能凑合着过呀。
。只能讲，好在季后赛版本呢、啊、，AD 装备和迅捷步伐都削弱了，法师的装备呢也加强了一些。像 T1 已经开始重回法师了，希望这对于京东来讲是一个好消息。世界赛的四个名额，对现在这个表现的京东来讲，稍微遥远了一点。如果说后续 Share 的成长是京东的上限所在，那牙膏什么时候能够睡醒，才是京东什么时候看到下限了。但我还是建议先试一下圣枪哥吧。A L 其实算是分组前辈寄予蛮多厚望的队伍，他比和阿乐的加入，确实也让 A L 在分组赛打出了相当不俗的表现，以地主投名的身份进入的登峰组。而来到登峰组后，也是马上崭露了头角。虽然捏的柿子从现在的角度来看，确实有点软，那都是登峰组数一数二的经验宝宝，但起码三连胜也说明 A L 他有竞争中游的水平嘛。更尴尬的就是在三连胜后 ，A L 最终是以一个五连败收尾了登峰组后续的赛程。虽然也是突破队史，提前锁。锁定了季后赛名额，但我想引入阿乐后 ，A L 应该不会把自己的目标定在仅仅是季后赛水准。可现在呢，就卡在这里了。和中上游队伍比 ，A L 存在先天不足。一般来说，队伍的强度有两大要素：选手个人和团队整体。而 A L 就属于很经典的两个要素都可以，但都不够好。往上走，要么有个稳定 C 的明星选手，要么团队运营决策更扎实，靠配合遮短板。前者呢有京东，后者有微博。而 A L 这两个要素都卡在了这两个队伍之下。别看微博跌跌撞撞啊，人家的团队整体性就是比 A L 强不少的。在开发版本上 ，A L 无疑是非常敢为人先的。比如香格斯就掏出过中单德莱文，也是 L P L 最早一批掏出中单泽利的选手。包括阿乐的上单飞机，最近开始泛滥的龙女打野。在对待非常规英雄上 ，A L 是一个非常积极的态度。A L 很明显有在练新东西，英雄池他们也够。可在 B O 3的常规赛阶段，你并不需要那么多体系。现在的问题就是有点杂而不精了。你的 B P 很灵活，但糟糕的对局执行反而让 A L 只能得到一个玩得很花这么一个评价。A L 虽然玩了很多不同的阵容，但实际上每套阵容的战斗力可能也就五十到六十分，好一点七十分吧。这个水平你去打涅槃组勉强够了，可你要打登峰组的队伍，你就会发现 A L 就没啥核心竞争力了。所以为什么他比赛后他老红文？确实有一些局，你选手发挥好一点，决策再正常一点，他就有机会赢。可 A L 现在的水平和熟练度，很多对局他们就是做不到正常的决策，因为不够熟练，也不符合选手的习惯。举个简单的例子，打涛博的第二场，涛博前期在下路主动找了一波越塔，结果 A L 防守很好嘛，一波反打打了一波零换三 ，A L 的中野都拿到了关键人头，这种优势你换个强队来，涛博起码下半区是根本打不了对抗了。结果优势还没捂热呢 ，A L 在下半区就主动送了一波节奏，然后涛博反打一波又把劣势全部打了回来。咱不逐帧分析为什么这波导致这样的结果，但只看结果就是 A L 他就是拿不住优势，哪怕是对手给你的，你都接不住。他们对于每个回合要怎么做才能不出错是不知道的，而且不是只有中野不知道，其实三条线都一样。那这一点又和选手风格的构成有关了。首先，阿乐是一个进攻性很强的上路，但他的问题在于不善于配合，他不会扩打野，也不会利用打野来帮自己做优势。去了一趟 EDG 都没有抹杀他这样的天性，基本就说明阿乐没法成为一个攻守具备的上单了。如果 A L 是 Hope 唯一有优势的那种局，那 A L 稍微还能指望一下他们团战的发挥。可如果阿乐是唯一的优势，当然也不能说 A L 不能指望阿乐，只是除了 A L 指望，对手其实也可以指望一下阿乐。不稳定、想法多、缺乏全局的节奏感，就是阿乐一直无法解决的缺点。所以以阿乐为主要 carry 核心的队伍，他都付出了代价。舍不得他的 carry 能力，又解决不掉他身上的雷点。而阿乐在 LPL 又没有做到图一档的进攻性，在打 B L G 的第三场，塔比算是给他打好舞台了。那把武器打双射手，如果能顶住对线冰的鳄鱼，过渡到中后期，那就是能拿 MVP 的局啊。包括 c r o c o 也来连体，但没办法，冰这个赛季手太热，状态太好了。阿乐连体三次还不如未来一次，因为你对位一直被压呀。只靠阿乐，你带不了 L 进入到强队的行列。而同时 c r o c o 其实也不会帮人，就打野会帮人和会抓人，他是连。两件事 c r o c o 其实更自我一点，他也算是队伍的核心，两个都算 C。那 c r o c o 和阿乐的上野其实就没什么化学反应了，都是自己玩自己。而香克斯其实他也是 carry 的打法，香克斯的单人线水平属于比上不足，比下有余，不算弱，但碰到强的也会蔫。他的优点和 c r o c o 很像，英雄池够，在舒适范围内也能打出不俗的输出和收割。可他几乎不存在优势反馈队友的情况，团战里也不是那种能力挽狂澜兜底的角色，指挥水平也只能说是中规中矩。而且他不存在劣势还有声音的情况，所以说是上中。那其实 A L 的上中野它很难是一个能相互起节奏的整体，它需要一点下路的润滑。可到了登峰组，下路的对线强度上来了，基本上打排名靠前的下路组 ，Hope 
和 Kill 都虚，基本是只能自保了，甚至有时都保不住。Hope 和 Kill 的这个组合啊，团战是还可以的，但对线强度有点拖后腿了。像打 BLG 就直接三路被碾碎了。AL 的优点其实在于他们的团战水平是真不错，是可以和中上游队伍摆摆手腕的，但运营能力对线都差太多了。而在这个基础上，队伍也没有特别能够拿得出手的体系去提高他们的竞争力，所以就卡在登峰组强队守门员这个水平了。我觉得季后赛 AL 需要在他们打得过的那么多体系和方向上找到一个特别适合他们风格的猛提熟练度，让他们现在某一个体系上能够做到九十分，运营不出纰漏，这样才有机会去冲击下一轮，甚至抢冒泡赛的权利。其实输我都觉得还好啊，包括他比也表示对连败是有预期的，所以关键就在于这段时间的失败如何去吸收和把握了。毕竟季后赛是新版本，这对于敢于长青的 AL 是好事，看看后面 BO 五有没有机会偷鸡吧。Fun Plus 的成绩比起春季赛算是下降了很多，可考虑到场外小老虎的因素，加上银河的新人强，其实这个结果我倒是觉得还好。毕竟别的队伍已经在追版本练新战术，而 Fun Plus 还得去适应小老虎和 ZDZ 的区别，所以没有像 NIP 一样被吞零蛋，还啃下一个打 LNG 的 BO3。我个人对 Fun Plus 是非常满意了。其实 Fun Plus 输的比赛属于有点没法子，他们在中期几乎组织不起有效的进攻，在队伍协同上是存在短板的。输给 BLG 的这个 BO3， 可以说就是 Fun Plus。死在登峰组卡住的原因了。第一把呢，下路靠 Life 的爆发打出了血优，而中路对线上单抗压都做得很好。但开始转线后 ，Fun Plus 就犯病的停不下来了。先是 Life 和 Care 这对中辅莫名其妙的在上半区被 BLG 的上辅逮了一波，就理论上啊，这波二 v 二就不可能出现。结果给的机会送了两个，本来没有特别肥的凯南一发不可收拾了。而后面感觉 Fun Plus 这个队伍的战术素养问题暴露的更加夸张。十七分钟这里，在知道 BLG 河道有人的情况下 ，ZDZ 下路的这个鳄鱼啊，不知道为什么。怎么敢这样过河道去清线？实际上银河已经感觉到河道有危险了，但没有人通知这个鳄鱼，结果就傻傻的被包围了，最终害死了中野府。这个时间段如果是打那种纯正面 ，B L G 真的是虚中虚。Fun Plus 整体是领先五千的，鳄鱼即便输点对位，这个时间依旧还是无敌的。结果就是 Fun Plus 的这个整个团战的选位特别垃圾，被 B L G 来了一个逐个击破，一换三。其实如果打的是那种资源龙团的纯正面，我相信 Fun Plus 不会烂成这样。但如何在没有资源的情况下不犯病，这就。就是和强队的鸿沟了 ，BLG 已经送的够多了，但耐不住 Fun Plus 自己也上头啊。Duke Dam 这把差一个超神，在二十二分钟他闪现击杀了 Elk 后，如果 Fun Plus 有一个冷静的指挥，就应该直接去扣男爵，去拿了男爵这把大概率就有了呀。因为已经把莉莉亚的闪现打出来的情况下，开男爵的条件已经满足了，但 Fun Plus 就是要追，然后就变成了换人头。这就是为什么 Fun Plus 他是第七名的原因，他对局势的判断就不行，他控不住节奏，像一个脱缰的野马，停不下来。这个回合拿了人头，但女枪的闪现。给了那 B L G 这个队伍就一定会卡这个 timing 去打你，然后 Fun Plus 自己还意识不到这点，在辅助回城的情况下，硬进野区打了一波完全没有道理和价值的团战，就这个地方可以反蓝，但一定不可能是三个脆皮来反。其实银河的下意识卖人的决策是对的，因为他没有凯南位置，他硬凯阿舅就一定是全死。但正确的临场判断掩盖不了错误的战术选择，走到这个位置就已经是犯病了。这种决策你甚至极端点来讲啊，本质和第二把 K 尔做福利机，全图空降送五杀没区别，那都是。白给嘛，而犯病对于方 plus 来讲是没办法的，因为他们和 AL 一样，他拿到人头转化为节奏的能力太差了，他这是角色经验、对局经验，还有沟通默契很多因素叠加的结果。春季赛方 plus 成绩不错，更多的还是团战发挥的好。其实 AL、NIP、方 plus 基本上你都能感觉到这些队伍的迷茫，因为拿到优势以后，这个版本他很难去推塔，你怎么去稳住发育，慢慢找机会？这几个队伍都有选手，他搞不清楚，所以对线你打得再好，后面都会送出来，甚至他们二比零赢下 LNG 都不是因。因为 Fun Plus 决策提升了，更多的还是无脑的靠打团。所以对于 Fun Plus 来讲，现在最要紧的是让选手减少中期的犯错，先赢下该赢的局，再慢慢的提升其他。尤其是 Care， 他在边线的决策还是太稚嫩了。说实话呢，老干爹在分组赛是吃到了一些版本和全局 BP 红利的。他们和 AL 很像，就是玩的体系不少，但体系能打出来的效果不行。而且从配置看，登峰组确实有点太为难他们了。这登峰组一眼望下去，就没有哪个队名是老干爹能稳吃的。老干爹问题和 AL 类似，就是状态好的。时候能打出不错的游戏内容，比如和 LNG 的第一把运营见长的 LNG 领先了二十五分钟，小龙先锋各种控，但打团就是干不过老干爹，甚至最后拿了火龙魂还输了。海涛这把的小炮造成了很大的麻烦，那第二把 LNG 很尊重的半掉后，那就没有然后了呀，这就是硬实力的尴尬。对手只需要按掉你的某个点，你的整个队伍都会熄火，队伍里的突破口会越打越明显。像金角在定组赛时打的还挺好的，四连胜的时期呢，一手曙光各种开团主打的还是自信，可来到登峰组后，金角
被卖，就是自己莫名其妙开上去，然后脱节送了。老干爹的死神传承还在继承了属于是，但也不怪他嘛，水平差距过大就会导致非受迫性失误的增多，自然判断力和操作都会下降。其实老干爹表面最变态的是金角，但 Birdo 和少爷才是背后最变态的人。少爷就不多说了，敢打敢拼也敢死，而 Birdo 还比少爷多了一个敢选。很多选手上路是有明显偏好和风格的，而 Birdo 就属于那种选得很凶狠，连杰斯都敢选，但对线强度又撑不起来，他选坦克混吧又不甘于平庸，属于很经典的有声音的局没送的多。不过比起 NIP 老干爹。没有全败离场，我觉得已经达到预期了。看看骑士之路能不能拿下一个 BO 五吧，毕竟老干爹已经很久没赢过 BO 五了。当然 NIP 也是。上周我们聊了 LCK 那边根基韩华还有 T1 的情况，这周我们就补一下 DK 和 KT， 剩下的 LCK 队伍那我关注就不是很多了。那 DK 今年最让我期待的还是小将 Lucy 的的发挥，从春夏两个赛季来看，他应该会是 LCK 最佳新秀的最有力竞争者吧，操作细腻，节奏带动的很不错。如果说许秀是不愿意玩 AD 中单这种歪门邪道，那 Lucy 的也和许秀一样，对 AP 也和过敏。莉莉亚死个杰拉那么强的版本，他愣是一把没玩过，就是玩节奏和战士，最多就是勉强玩一下暴女吧。虽然看他的排位。这些版本英雄他也玩，但到了赛场还是经典的猪妹大叔，不愿意让许秀想起 Canyon 是吧？新时代的打野选手出道是以节奏为主的，还真蛮少见的。现在的新人啊，基本那都是野合出身。我个人对 Lucy 的的评价还是蛮高的，前中期节奏优异，中后期泛命率也不高，算是比较成熟的打野了。其实我们看 DK 的配置也不是很差 s h o w m a k e r k i n g d o m 还有 Amy， 但这几个配置的大前提是他们全部要发挥上限，而尴尬就尴尬在目前只有 Amy 是稳定发挥上限的，其他人的上限经。常都撑不满一局。D K 是 L C K 前中期特别厉害的队伍，但中后期的处理又能够画到最烂的那一档。不知道 D K 队伍遗传还是什么，他们似乎不会靠下路赢游戏。而最近对韩华的比赛里 ，A 敏面对 Viper 的强势爆发，两场啊都拿到了十四杀，卡莎唯一死的那一次，那 D K 的基地就爆了。目前来讲呢 ，D K 最大的问题还是中后期运营吧，似乎只有中路有优势的局 ，D K 的雪球是能滚得流畅的。可 Showmaker 发挥又很不稳定，所以目前 D K 想要去世界赛，在后面 B O 五里这三 C 都得爆种，我觉得才够。至于辅助克林，去年世界赛他的表现，我对他已经不抱任何期望了。他是否会像去年那样变成定时炸弹，我们可以后面再看看。那 KT 这个队伍算是曾经的 DRX 二代，有 P 小将、原神哥，还有 Deft 配个 BDD， 也算是大家挺熟悉的队伍配置了。说差，其实也不算特别差。之前第一轮也赢过 T1， 前几天也是二比一爆冷战胜了韩华，这让他们的战绩来到了七杠六，目前排在积分榜的第五名。从开赛初期的四连败到现在，有机会争一争世界赛门票。那队伍的调整能力还是有的，尤其是第二次。自碰 T1 的时候，他们下路掏了个萨拉芬尼加日女，什么无尽狂潮组合呀，做个贝尔维斯任务可以无敌了。只能说元和代的组合还是这样惊喜连连，也是成功破了 T1 的塞纳体系啊。不管世界赛舞台怎么发挥，不管粉丝多么 PTSD， 起码在 LCK 啊，布马 UC 是拿到了二十胜一负的塞纳战绩，能破，而且还是靠怪招破，也说明 KT 还是有想法的。包括 BDD 打 Faker 这场也确实来劲，虽然最后呢还是当了 T1 的充电宝，但这场状态回暖的 BDD 把从老里头手上拿到的自信延续到了后面打。韩华的赛程里，第一场的飞机就拉扯得很好，比如七分钟这波小龙团下龙坑被先手起来的情况下，先闪现回龙坑上面，在不停的 poke 拿到三杀，还顺手拿掉小龙，滴滴滴自己也是嗨了起来。而韩华双 C 在这个 BO 3糟糕的表现下 ，BDD 就真的被衬托的像战神了。后面更是一次不死还拿到五杀，也是 BDD 职业生涯的第二次五杀，能打韩华砍下十杠零杠七的战绩。我觉得后面的其他队伍碰到 KT 还真不一定说能稳吃啊。下路组的英雄池中路回暖的状态依旧是偶尔隐身偶尔吸的 Biosic， 前列的 LCK 队伍碰到 KT 还是要小心的。毕竟去年 KT 的那一选改变了世界线，今年说不定他们又会成为搅局者。LCK 目前还是在第二轮的这个常规赛里，但形势还是比较明朗，根基一枝独秀。已经开始乱玩了，而韩华虽然成绩紧随其后，可这几场看起来状态也没那么稳。T1 也是如此啊，虽然是接下来吃了几个传统充电宝，但和 BLG 一样也是日常打窝，赢的是磕磕绊绊。就看看第二轮 T1 打根基能否有所起色吧。目前 LCK 的四个名额根基是已经确定进入世界赛了，后面三个名额应该会在 T1、韩华、DK 还有 KT 中产生。往下的 Fox， 我感觉 BO5 的竞争力应该是不太够的。四进三就看谁会是倒霉蛋的。那最后呢，我们聊聊涅槃组吧。D 组出品好像是废品，除了提前备战二零二五的御三家。在定组赛曾双杀过微博的 UP 不出意外的烂了，在来到涅槃组后，除了对硬币的临时辅导支棱了一场，后面呢是主打快速放假。在涅槃的队伍里，想要出成绩啊，其实不用特别去管短板，但一定要让长板足够长。而 UP 就是很经典的没长板的队伍。Hiker 定组赛时玩野核还能稍微带一下，后面野核开始泛滥了，整个队伍就有点不对劲了。我对他们的辅助 n e c t 印
此还限制了队伍的 BP。晴天一就是那个只玩重装和坦克的他。那兰博和凯南不玩，在这种情况下，海克就基本是必须玩 AP 打野了。可 AP 打野基本都带不了节奏。我还是那个观点嘛，现在版本打野就是看线上脸色的。那海克的节奏能力有点被浪费了。UP 的整个备战方向，我感觉也出错了。在上路英雄池不那么符合版本的情况下，其实中野不应该硬靠版本，多尝试让月开去玩妖姬，去配海克什么盲僧，或者多点永恒助妹 ，UP 可能成绩还好一点。把把让月开选个飞机或者卢锡安，然后配个死磕杰拉。说实话，这种缺先手、很运营的阵容，真不是 UP 能玩得动的。甚至后面的连奇葩的 RNG 都打不过了，那怎么办嘛？好在 WE 依旧是西安大舞台，响应就来，给 UP 送了个二比零，也不算是尴尬收场。那涅槃组大家都知道自己啥情况了，只有 W E 算爆冷嘛。说 W E 我就来气啊，这个配置居然在开局收下低保 E D G 和 R N G 后再无寸进，甚至是一个五连败的结果出局，我的表情和微笑是一模一样的。这他妈都解散了，还不赶紧解决，就地解决，赶紧他妈的回家吧，少在这恶心了，是吧？看到我都恶心。其实 W E 这个队伍换这个新打野，我是完全没看懂的。横这个选手他确实存在英雄池上的短板，但换个角度说，他是一个少走十年弯路的打野。虽然不够 C， 有时也挺坑的，但他有一个很少打野能够做到的点，就是他真的愿意当狗，也会当狗，不然他去年是拿不到最佳新人的。而当下 W E 的双 C f o f o 和 Able 那都是可以保的呀。微沃的春季赛其实也能保出点效果，结果到了涅槃组突然换了个岩翔。说实话，几场看起来我没感觉到他有什么过人之处，没搞清楚 W E 换他的目的是什么。当然，对新上场的选手，我个人容忍度还是很高。我不说他啊，重点聊 W E 最变态的前越战老兵上浮两兄弟啊。虽然你可以说 Fofo 和 Able 没那么 C， 菜了，数据也不好看。但我仔细看完 W E 的比赛后，我发现真要说锅啊，他俩仅仅就只是不 C 而已，而其他人才是真的变态。威沃的之前队伍围绕他打效果可以的啊，但威沃的呢没有作为进攻核心的能力，他最多是个副 C。可作为副 C 呢，他又会给太多的机会，他的选位真的是莫名其妙。比如打 I G 这场，他的上单威恩作为队伍前期的进攻点，拿到优势的情况下，十分钟这里莫名其妙去装逼，很轻松的就送了。我很。失望的点在于，祖母来到后，威沃德在纪律性和团队性上没有得到任何提升，一些进攻上路 C 不起来就算了，你玩坦克也没有给队伍什么安全感了。涅槃组的比赛其实我看的都不是特别仔细嘛，我是因为 WE 居然连骑士之路都没有进后，我才特意回去认真补一下的。只能说作为涅槃组选手有缺点有瑕疵是没问题的，但 WE 他是有变态，而 Mark 绝对是那个最变态的人。版本之子日女在他手里简直就脓血啊，十场只赢一场不是没道理的。其实我很少去盘选手的操作逻辑，但 Mark 的操作逻辑和决策逻辑都太变态了，每一波细看都是槽点。马克的日女是我见过的最攻势连招的日女，必是一起手且几乎不先手，主打就是一个根控制，而且还经常衔接不上。就算先手，也是那种看不懂的先手。他和打野两个人在开团上是绝对的卧龙又凤雏，真的不是一把两把了，而是几乎都是这样开团。开大呀！开大呀！开大！技能放的逆天就算了，他作为辅助的游戏理解问题也很大。打 I G 的第一把 W E 是大优势，我们可以注意看二十二分钟的这波节奏。W E 是先偷了男爵，然后被 I G 驱赶。那这里理论上男爵的进攻回合就结束了呀。正常来说，辅助肯定要回家补野，但 Mark 就不，他不回城，反而跟 Fofo 去看男爵坑。我真不知道是什么意思。这里 Fofo 是一定要去收上路线的呀。I G 的 A D 还在中路吃线，也有线眼。难道 I G 他能在落后三千经济且 A D 不在且没中线的情况下，三个人把男爵偷了吗？那如果 I G 做不到，那为什么要去看呢？回去补眼呢、啊？这里不是说硬气 f o 而是 Mark 他早就应该回家补眼了。你没眼，你去干嘛呢？正是因为他一直不会，才会出现 f o 用 Q 去看男爵坑的情况。说白了，哪有视野压力大让中单去用技能拿信息的道理啊？ Mark 早回家 f o 上路收完线再过来一起清河道，他不香吗？大家要知道，选手的动线他就是会互相影响，只能说 S 1 0世界赛 Mark 是什么样，现在就是什么样，数据体现不出他对队伍的伤害，然后 BP 也没有弥补选手的这一块。W 的比赛其实你真的不用去看什么残局 f o 和 Able 他是怎么死的，你就看开打前的前三秒这些前排技能是怎么放的。双 C 或许不够 C， 但有些局我真不知道他们要怎么 C， 真的就是技能衔接有时我真的很难把他们和职业队联想到一块，只能说 W 换下横是绝对的。臭气没了，稳定去奉献的当狗位，还去做那种不是你水平能碰的阵容，加上摆烂的选手发挥 ，W E 的惨剧确实很理所当然啊！啊，春季赛好歹还有个季后赛打，夏季赛一下子去黑暗四天王了，确实是有点搞笑。那 R A 在涅槃组是打出了五杠二的好成绩 ，R A 这个青春风暴还是稍微有点起色的。比起春季赛的倒数第三，现在能打骑士之路还是挺大的一个进步。夏季赛的人员变动主要是引入了打野小号和之前在 U P 的辅助俊伟，让队伍的执行力提升了不少。定组赛呢就双杀了 O M G， 还赢过一次 L N G。当然队伍风格和春季赛区别是不大的，那就是打得很急躁，不太会打那种僵持局。他们更多的就是团战制胜，而且队伍长板也存在着英雄池上
。那和 R 相比 ，TT 就是典型的过于老成了。我其实对 TT 的定组赛是极其失望的，主要是这个队伍打得太闷了，甚至连之前发挥稳定的 Uko 都开始抿了。而来到涅槃组强度下来一些后 ，Uko 终于是找到了自己能发挥的英雄泽利。之前 Uko 的飞机和小炮都是一坨，所以 Uko 就打得很莫名其妙，但找到了自己的舒适区，一下就好起来了。下路的李修男也算是慢慢适应了 LPL 的节奏，也能站出来了。当然队伍还是老问题，就是节奏太依赖北川了，而终结比赛也只能依靠 Uko， 所以队伍还是很龟，龟到什么程度的？就是你能看到打 EDG 当 T。T T 基地爆炸的时候，还有人是零零零的数据。当然，换个角度说，就是 T T 确实太有耐心了，而 I A 则缺乏耐心。两个队综合一下就好了。那随着 I A 在和 O M G 的最后一场中失利，那后续的骑士之路就是 T T 去打 O M G， 而 I A 对上 N I P 了。还真别说啊，目前 N I P 这状态还是有可能会被 I A 乱拳打懵的。最后聊一聊跌跌撞撞进入骑士之路的 I G 吧，在失去了 Wink 和 g r i n 换来了辅助 One p i r 后 ，I G 还是踩头了 E D G 进了骑士之路。虽然好不到哪里，但好一点也是一点了。Y S K M 重新体会首发位置后。I G 的竞争力稍微回来了一些，虽然涅槃组的前三 I G 都碰不动，但涅槃组到四那是各顶各的四大天王，什么御三家，什么传统电竞豪门，肛门都是蟹。在二十七号 U P 宣告淘汰后，抢位赛的最后名额落在了 I G 和 W E 的 B O 三。但前面也讲了嘛 ，W E 现在是变态中的变态，由于 W E 的小分很少，所以 I G 只需要拿下一局就能确定晋级，而 W E 也没有辜负众望，第一局逆天被翻盘，直接提前锁定了 I G 的名额。I G 也不愧是最爱整活的队伍啊，第二局无关痛痒后，直接来了一个 I G P。皮肤局，只可惜这个版本金刚鹰打不了野，所以在打野位上他们是选了猪妹来替代。当然他们的教练也是懂的，可惜了，就你没皮肤，你选个比较像的吧。可就是这么一个整活阵容啊 ，W E 他都打不过啊，甚至只看 B P， 我都感觉 I G 比 W E 选的更好，只能说 W E 真的是神人了。那 I G 将在三号迎战老干爹，希望 I G 能够继续给我们带来惊喜吧。那本期的内容就这么多 ，L P L 接下来会进入到骑士之路和季后赛阶段，那后续可能会看情况做一些复盘，如果复盘做的比较多，那周报可能会小停一下，具体的话就看比赛精不精彩了。那我是袁某人，本期内容就这么多，我们下期赛事周报，我们不见不散，拜拜。